গুড মর্নিং আজ আমাদের নেক্সট ডে আমরা ডিরেক্ট উবুদে এসে গেছি কাল রাতে এয়ারপোর্ট এয়ারপোর্টটা তো কুটাতে তো এয়ারপোর্ট থেকে ডিরেক্ট উবুদে এসে একটা হোটেলে আছি হোটেলটার ফুল ডিটেলস আমি দিয়ে দেবো প্লাস আমি রাত্রে রুমের ভিডিও করেছিলাম সেটাও আমি দিয়ে দেব এই এই কথা বলাটার পরে কারণ এখন রুমের অবস্থা খুব বাজে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে একদিকে আছে কিন্তু যে হোটেলটার চারিদিকটা এত সুন্দর আর আমি পুরোটাই তোমাদের দেখাবো পুরো অথেন্টিক একটা বালির মানে বালির যেরকম আগেকার বাড়ি হতো বা জায়গাগুলো হতে ওদের ফিশ অ্যান্ড অল যেগুলো থাকে ফিশগুলো একটু অন্যরকম দেখতে এগুলো ওরা বললো যে ওরা এই ফিশ খায় না এটা শুধু বাড়িতে রাখার জন্যই তো সেসব ফিশ টিস প্রচুর আছে তো আমি প্রথম থেকে মানে ঢোকা থেকেই তোমাদের হোটেলটা দেখিয়ে দেবো হোটেলটা খুব সুন্দর আর এখন আমাদের ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেছে ব্রেকফাস্টে ব্ল্যাক টি ব্ল্যাক কফি আর কিছু ফ্রুটস দিয়ে গেছে আর বাকিটাও বোধ হয় নিয়ে আসবে আর ব্রেকফাস্টে আছে ব্রেড আর স্ক্র্যাম্বেল এগ উইথ আমাদের যে হোটেলটা সেটা উবুদ মার্কেটের একদম কাছে এই এই রাস্তা দিয়ে সোজা একটু পাঁচ মিনিট হাঁটা পথে এই মার্কেটটা আর হোটেলটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখন আমরা ওই বালিনিস কালচারওয়ালা যেরকম হোটেল প্লাস মানে ওরা নিজেদের বাড়িতেই একটা হোটেল বানিয়ে দেয় সেরকমই একটা আছি নরেন্দ্রা গেস্ট হাউস বলে এটা এরকম দেখতে আর ভেতরটা আমি দেখাচ্ছি পুরোটাই এটা ওদের রিসেপশন পুরো একটা জঙ্গল জঙ্গল ফিলিং আসবে আর এই জলের আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছ এটা আমাদের প্রত্যেকটা রুমের সামনেই আছে আর সারা রাতই ওরকম একটা আওয়াজ বেশ অন্যরকম ফিলিং ওয়ালা এখানে একটা জিনিস খুব ভালো যে খুব ক্লিন সব কিছু যেরকমই তুমি এ করবে সবই খুব ক্লিন আর বেশ মেনটেন করে রাখে ওরা এটা একটা জাস্ট ইয়ে করা জায়গা আর আমাদের রুমগুলো অন্যদিকে এটা বাজেট ফ্রেন্ডলি রুম বলতে পারো মানে এখন কার কেমন বাজেট সেটা তো আমি জানি না আমার হিসাবে এটা বাজেট ফ্রেন্ডলি রুম আমি ফুল ডিটেলস দিয়ে দেব ডেসক্রিপশানে তোমরা দেখতে পারবে এই যে এখানে পরপর রুম আছে এই যে একজন রেডি হচ্ছে আর প্রত্যেকটা রুমের সামনেই তোমার এরকম একটা ইয়ে করা আছে যেখানে দেখো মাছগুলো একটু অন্যরকম দেখতে আমার তো খুবই পছন্দ হয়েছিল যখন আমি দেখেছিলাম এরকম আর আমরা রাতে ঢুকেছি তো রাতের এনভায়রনমেন্টটা পুরো ডিফারেন্ট হয়ে যায় এখানে আমাদের এই রুমটা আর সামনে এরকম করা তো হ্যাঁ এই হোটেলটা নরেন্দ্র গেস্ট হাউস বলে এখানে আমরা দু দিন তিন দিনের জন্য আছি উবুদে আমরা তিন দিন থাকব তো এটাই আমাদের এখানকার থাকার জায়গা আর এখন আমরা বেরোবো কোথায় যাচ্ছি সেটা আমি ওখানে গিয়ে তোমাদের বলছি
আমাদের হোটেলের সামনে এখানে একটা আছে স্কুটি রেন্টের এই যে আমরা চারটে কাপাল আছি স্কুটি এখান থেকেই রেন্ট করে নিয়েছি তাছাড়া এখানে তোমরা মাউন্ট বাতুরের ইয়েও করে নিতে পারবে যদি কেউ যেতে চাও মাউন্ট বাতুর এখান থেকে আমরা স্কুটি রেন্ট করেছি আমাদের স্কুটি তিন দিনে দু লাখ দশ হাজার টাকা পড়েছে দু লাখ দশ ইন্দোনেশিয়ান রুপাইয়াতে ইন্ডিয়ান রুপিজে ওটা ওই তোমার কত হবে দু হাজার মতো বোধ হয় হিসাব করে দেখতে হবে মানে পার ডে তিনশো সাড়ে তিনশোর মধ্যেই স্কুটি এখানে হয়ে যায় অসুবিধা হয় না তো এখান থেকে এবার আমরা উলুন্দানো টেম্পল যাব বহুত গরম এখানে এই যে আমরা এবার বেরোবো এখান থেকে এটা হচ্ছে পুরো উমুদ মার্কেট এই মার্কেটটা আমি পরে এক্সপ্লোর করবো তখন তোমাদের দেখাবো আমাদের হোটেল থেকে পাঁচ মিনিটের দূরেই আছে পুরো রাস্তাটাতে এরকম দোকান আছে আর এটা হচ্ছে মেন মার্কেটের রাস্তাটা আমরা এই রোড সাইড একটু চা কফি কিছু একটা খাওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছি আর এই জায়গাটা তো খুবই সুন্দর রাস্তাও খুব সুন্দর বাট রাস্তাগুলো বহুত সরু সরু আমি সাজেস্ট করব যদি কেউ আসো অবভিয়াসলি স্কুটি নিও গাড়ি নিলে পুরো রাস্তাতেই সারা দিন কেটে যাবে এত জ্যাম হয় রাস্তাতে আর স্কুটিতে তুমি বেরিয়ে পড়তে পারবে অসুবিধা হবে না তো এখন একটু কফি খেয়ে দেন উলুন দানু টেম্পলের দিকে যাবো আর বেশিক্ষণের রাস্তা নেই আমাদের উলুন্দানু টেম্পল উবুদ থেকে প্রায় ফর্টি কিলোমিটার দূর তো আমাদের প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গেছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব আর এখানকার কুকুরগুলো কিন্তু ওর অন্যরকম দেখতেও বেশ কিউট কিউট দেখতে এখানটাতে চা বা কফি কিছু খাবো আর জায়গাটা এরকম তো খেয়ে তারপরে আবার স্টার্ট করব এখানকার মেনু কফিতে আছে এরা কফিতে বিনা দুধে কফি খায় মানে ব্ল্যাক সব কিছুই আর বললে দুধ দেয় বাট যা দুধ দেয় তার থেকে ব্ল্যাক খাওয়াই ভালো আর নামগুলো একটু অন্যরকম ডিফারেন্ট যেমন নাসি গোরেং হচ্ছে ফ্রাইড রাইস যেটা আমার খুব ভালো লেগেছিলো আমি কাল রাতে খেয়েছিলাম আর মি গোরেং হচ্ছে ফ্রায়েড চাউমিন সেটাও ট্রাই করব তোমাদেরও দেখাবো আপাতত আমরা হয়তো স্মুদি একটা কিছু খাবো হেজেলনাট চকলেট অ্যান্ড অল আর সব হাজারে কথা বলে দেখো হাজারে নিচে কোনো কথা নেই এদের সব হাজারে কথা বলে আমাদের একটু প্রবলেম হচ্ছে ওটাকে ইন্ডিয়ান কনভার্ট করতে যে কত হচ্ছে না হচ্ছে আর আমরা পুনে থেকেই আইডিয়ার নিয়ে নিয়েছিলাম আইডিয়ার মানে ইন্দোনেশিয়ান রুপাইয়া আর যারা কলকাতা থেকে এসছে ওরা ডলার নিয়ে এসে এখানে এক্সচেঞ্জ করালো ওদের ওরা আইডিয়ার পায়নি তো তোমরা ট্রাই করো আইডিয়া না তাহলে একটু মানে এক্সচেঞ্জে সস্তা পড়বে ডলারও হবে ডলারেও অসুবিধা নেই কিন্তু আইডিয়ার হলে আর কি এক্সচেঞ্জ করতে একটু সুবিধা হবে এখানে এসে তোমাকে বেশিরভাগটাই ক্যাশে পে করতে হবে কার্ড খুব কম জায়গায় চলে এখানে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে 
তো আমরা রেনকোট নিয়ে এসেছি মানে এখান থেকে কিনে নিয়েছি আর আমাদের অর্ডারও চলে এসছে আমরা যখন এসছি তখন ওরা একটা ই ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক দিয়েছে যেটা বেশ ভালোই খেতে আর অর্ডারে এগুলো আছে এটা হচ্ছে লেমন টি মিক্স জুস একটা মহিতো আর এটা হচ্ছে হেজালনাট চকলেট তো এ কটাই এখন খাবো আমরা অর্ডার দিয়েছি এই যে মি গোরেং ফ্রায়েড নুডলস উইথ এগ এটা একটা চিকেনের কিছু এটা ওদের চিপস আর চিকেনেরই আইটেম তার সাথে সালাড দিয়েছে আর বাকি খাবার এখনো আসছে আর রেস্টুরেন্টটা এরকম দেখতে খুব সুন্দর বেশ একদম রাস্তার পাশেই আর এটা হচ্ছে বালিনিস থালি প্লাচিং নাম নামগুলো বহুত অড কিন্তু বালিনিস থালি এটা স্পেশাল হোয়াইট রাইস চিকেন অ্যান্ড অল আর এটার সাথে একটু স্যুপ মতো দিয়েছে স্যুপ বা ওই রাসা টাইপের কিছু এটাই বাটুটু নাম সাথে এই ভয়ঙ্কর কম্বিনেশনের ছবি তো আমি বলে দিচ্ছি আমার আমাদের কি বলো নমস্কার বন্ধুরা এসে গেছি বালি অন্য দেশে আমি চাইলে ইন্ডিয়ান খাবার খেতেই পারতাম সর্বত্র রয়েছে কিন্তু আমি চাই লোকাল কালচার এক্সপ্লোর করতে কালকে সামুদ্রিক খাবার খেয়েছি ভয়ঙ্কর বাজে কিন্তু খেয়ে ভালো লেগেছে ওই ব্যাপারটা আজকে ভাত চিকেন একটা অন্যরকম ব্যাপার সাথে স্যুপ দিয়েছে বলছে এটার সাথে এটা খেতে হয় বুঝতে পারছি না তবে সে না বোঝাটাকে এনজয় করছি জল দিয়েছে হাত ধুতে খাওয়ার আগে না পরেই জিজ্ঞাসা করলাম হেসে চলে গেল যাই হোক আমি আগে একবার ধোবো ওই জলই যদি ধুই বাকিটা গালাগালি দেবে পরে কি করবে ভেবে দেখবো তাপাতে তো চিকেন ভাত খাওয়া শুরু করছি ততক্ষণ তোমরা অন্য থালাগুলো দেখে নাও একবার নমস্কার আর এখন এসছে চিকেন স্টেক উইথ মাশরুম সস অ্যান্ড ব্ল্যাক পেপার সস তো আমাদের এখানের লাঞ্চের এটাই আজকের খাবার সবাই যুদ্ধ করছে হ্যাঁ আমার তো খুব টেস্টি লাগছে বাকিদের একটু কম নুন কম ইয়ে লাগছে তো আমরা খেয়ে নিই এখন আমাদের লাঞ্চ কমপ্লিট এবার এখান থেকে আমরা উলুন দানু টেম্পলের জন্য যাব লাঞ্চে আমাদের মানে এত কিছু খেয়েছি তো পার কাপল ইন্ডিয়ান রুপিজে এক হাজার টাকা করে পড়েছে আর এখানকার দু লাখ টাকা মানে এরা লাখে ছাড়া তো কথা বলে না তো সেই হিসাবে দু লাখ টাকা পড়েছে আর ইন্ডিয়ান রুপিজে এক হাজার বা বারোশো এরকম কিছু ওটা ইয়ে করে নিতে হবে তো এখানে খাবার ঠিকঠাক মানে সস্তাই বলা যায় তো আর খাবারও ভালো টেস্টি ছিল আর এবার প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে বাট আমরা রেনকোটে বেরিয়ে পড়তে হবে নইলে অনেক দেরি হয়ে যাবে তো এবার বেরোবো এখান থেকে আমরা উলন্দানো টেম্পল পৌঁছে গেছি এরকম বাইরে দা অনেক পার্কিংয়ের জায়গা আছে স্কুটি গাড়ি সব কিছুরই আর এখন ভেতরে যাব এন্ট্রি ফি লাগবে কি না সেটা একটু দেখতে হবে চারিদিকটা বেশ সুন্দর এখানকার আর এখানে টিকিট সিস্টেম আছে তো টিকিট কাটতে যেতে হবে এই টেম্পলের এন্ট্রি ফি সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড করে ইন্ডিয়ান মানিতে ক্যালকুলেট করে নিও যত ইয়ে হয় সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পার পার্সেন আর এবার আমরা ভেতরে যাব
জায়গাটা এমনি খুব সুন্দর আর বাট বৃষ্টি পড়ছে আমরা অলমোস্ট ভিজেই গেছি অনন্যা তো রেনকোট পরেই এই খালি পায়ে ঘুরছে এখানে একটাই এই প্রবলেম যে বৃষ্টি হয় আর এই উলুন্দারুন টেম্পলের বাইরে বেশ একটা ছোট মার্কেটও আছে কেউ যদি কেনাকাটা করতে চায় সেটাও করতে পারে টেম্পলটা মনে হয় এটাই বাট এখানে ঢুকতে হয়তো দেয় না আমরা তো দেখছি না কোনো অপশান ঢোকার আর একটু কাজও চলছে এটা মন্দিরের অ্যাকচুয়াল গেট আর এই ভেতরে হচ্ছে মন্দিরটা বাট মন্দিরে এখন পুজো হচ্ছে ঢুকতে দিচ্ছে না নো অডিয়েন্স লেখা আছে কিন্তু বাইরেটাও এখানকার খুব সুন্দর আর মানে পুরোটাই ফটোজেনিক জায়গা যেখানেই দাঁড়াবে সুন্দর সুন্দর ফটোই উঠছে শুধু যাই হোক আমাদের এটা দেখা হয়ে গেছে এবার এখান থেকে আমরা একটা ওয়াটারফল যাব ওয়ানাগিরি বলে তো সেখানে গিয়ে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে তো এখানে ওয়াটারফলের জন্য টিকিট নিচ্ছে পার পারসেন ফিফটি কে আমাদের দুজনের এক লাখ টাকা নিল এবার এক লাখ টাকাকে ইন্ডিয়ান মানি হিসেবে ভাগ করো এখানে এই জায়গাগুলোর টিকিটগুলো একটু বেশি মানে ইন্ডিয়ান মানিতে প্রায় পার পারসেন আড়াইশো তিনশো করে পড়ে যাচ্ছে বোধ হয় মানে হিসাব করে দেখতে হবে তো এখন আমরা ওয়াটারফলের দিকে যাচ্ছি আমাদের এই লাঠি দিয়েছে হাঁটার জন্য আর সব এই যে এক এক করে যাচ্ছে নিচে অনেকটাই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামা এখানে ওই ফেমাস ফটোশুটের জায়গা আছে বালি সুইং এখানে এরকম খাই সামনে তার মধ্যে সুইং আর এই যে আমাদের ফটোশুট অলরেডি চলছে আর নিচে আরো ওই নেস্ট ওয়ালা জায়গা আছে আর নিচেই ওয়াটারফলটা আছে সেখানে যাব একটু পরে জায়গাটা তো খুবই সুন্দর জঙ্গলের মধ্যে এই যে সব ফটোশুট চলছে চারিদিকে ক্যামেরা এখানে একটা ওয়াটারফল আছে এটার রাস্তা এই দিকে আছে নিজ দিয়ে এ পাশ দিয়ে যেতে হবে আর এটা বোধ হয় ফটোর জন্য এখানেও একটা নেস্ট করা আছে যেখানে অলরেডি ফটো তোলার জন্য লোকজন উঠছে আর পুরো খাই নিচটা জঙ্গলের মধ্যে ওয়াটারফল অনেকটা নিচে যেতে হবে ওয়াটারফলটা যাওয়ার জন্য আর এই ওয়াটারফলটার নাম হচ্ছে ওয়ানাগিরি ওয়াটারফল হিডেন ওয়াটারফল একটা আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি অনেকটাই হাঁটা পথ সিঁড়ি সিঁড়ি সবই আর অন্ধকারও হয়ে গেছে এই জায়গাটা তো আরো বেশি অন্ধকার লাগছে
হাঁপিয়ে গেছি বাট ওয়ার্ড ইট এত সুন্দর জায়গাটা জায়গাটা জাস্ট ব্যাপক ওখানে একটা ছিল এখানে আর একটা বড় ওয়াটারফল রাস্তাগুলো একটু ট্যারা ব্যাকা সাবধানে যেতে হবে বাট জায়গাটা দারুণ আমাদের এই ওয়াটারফলটা দেখা হয়ে গেছে আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছ চারিদিকে এত আওয়াজ হচ্ছে যাই হোক আর এবার এখান থেকে আমরা আমাদের হোটেলের দিকে যাব আর আজকে কোথাও যাওয়া হবে না কারণ অলরেডি ছ এখানে ছটা বেজে গেছে আর একটু পরেই সন্ধ্যা নেমে যাবে পুরো অন্ধকার হয়ে যাবে কিছুই দেখা যাবে না তো এখন আমরা হোটেলের দিকে যাব হোটেল থেকে হয়তো হোটেলে ঢুকবো বা ডিনার করে ঢুকবো সেটা দেখছি বাট এখান থেকে এখন বেরিয়ে যাব আমরা আমাদের হোটেলের কাছে পৌঁছে গেছি আর এখন আমরা ডিনার করব ডিনারটা আর ইয়ে করব না আমার ফোনে চার্জ নেই যাই হোক ওই নাসি গোরাং মি গোরাং এরকমই কিছু খাবো বাট আমি সেটা তোমাদের পরে আবার দেখাবো বা ফোটো দিয়ে দেব ডিনারে যে কি খাচ্ছি না খাচ্ছি তো এখান থেকে এবার আমরা ডিনার করে হোটেলেই চলে যাব যাই হোক আর আমি ব্লগুলো হয়তো একটু বড় হবে কারণ আমি পুরো ডের ব্লগটা করছি মানে আমি যে যা শুরু করেছি সেখান থেকে এন্ড অব দি যা যা হচ্ছে তারই তো তোমরা একটু দেখো ব্লগটা যদি বড় হয়ে যায় আর ব্লগ কেমন লাগছে সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশানে জানিও বা তোমাদের অন্য কোনো যদি কোয়েশ্চেন আছে যেটা আমি মিস করে যাচ্ছি ডিটেলস দিতে সেটাও আমাকে কমেন্ট সেকশানে জানিও আমি অবশ্যই রিপ্লাই দেব ওকে আজ এখানেই ব্লগটা শেষ করছি কাল আবার অন্য জায়গার ব্লগ শুরু করব তো তোমাদের যদি এই ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও শেয়ার করতে ভুলো না আর সাবস্ক্রাইব করে দিও যারা সাবস্ক্রাইব করনি সাথে বেল আইকানটাও প্রেস করে দিও ওকে টাটা ভালো থেকো সুস্থ থাকো